C'est ici que commence mon voyage, sous la pluie, en pleine forêt d'Amazonie à contempler la terre et les hommes qui se donnent en spectacle. Dans cette région longtemps délaissée, un jour des pionniers sont venus, chacun avec leurs rêves, chacun avec leurs utopies, pour tenter leur chance et faire fortune. Ils se sont appropriés la terre pour l'exploiter. Ce sont eux que je veux rencontrer, de la forêt à la côte, jusqu'à Sao Luis. Un voyage de près de 1000 km à travers les états du Para et du Maragnan, en plein Far West. Pour l'heure, mon voyage commence sur la mine de Carajas, la plus grande mine de fer au monde, un trou dans lequel on a vite les pieds dans la boue. La mine de Carajas, une fourmilière des temps modernes surtout. Des monstres hurlants qui chargent et déchargent près de 100 millions de tonnes de fer par an. Et des petits hommes aux commandes. Changement d'équipage. L'un des camionneurs se propose de me déposer à la gare pour que je poursuive mon voyage. Un étage pour les roues, un autre pour le radiateur. Bienvenue à bord du plus gros camion du monde. Antonio Dutra, 35 ans, se décide à me donner la conversation, comme le ferait un chauffeur de taxi à Paris. Quand j'étais gamin, j'adorais les petites voitures et les camions miniatures en jouets. Avant de travailler ici, je n'avais jamais approché de vrais camions. Alors tu comprends, avoir la chance de pouvoir en conduire un. En vérité, c'est plus qu'un rêve, c'est un défi pour moi. Quand on conduit la nuit, il arrive assez souvent qu'on tombe nez à nez avec un animal sauvage, un cerf ou un tapir. C'est vraiment l'une des situations qui m'étonne le plus quand on travaille ici sur la mine. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'au milieu de la forêt, on finit toujours par tomber sur l'empreinte des hommes. La gare. Le fer y tombe du ciel. On l'acheminera en train jusqu'à la mer pour alimenter le monde. Je décide de grimper à bord. Trois kilomètres de long, 334 wagons, 110 tonnes chacun, le plus long et lourd train jamais inventé. Et à son bord, un seul chauffeur, mais qui se veut rassurant. Le transport ferroviaire au Brésil, c'est sûr, à 98%. Et les 2% qui restent, alors Moi. C'est moi. Ça dépend de mon attention, parce que je suis un être humain. Mais je me sens très privilégié de conduire les trains. J'en avais jamais vu auparavant. En plus, ça me donne l'inspiration pour écrire. Je regarde passer la vie. Et quand le train s'arrête, je me mets à écrire. Je travaille en faisant les choses que j'aime. Ça, c'est un poème que j'ai écrit en mémoire d'un châtaignier qui existait un peu plus loin et qui a cessé de vivre. Les hommes ont déforesté le secteur en laissant l'arbre tout seul. Mais petit à petit, la mort l'a rattrapé. Quand il était sur le point de tomber, la foudre l'a cassé en deux, net. Dans mes poèmes, je demande aux hommes de s'arrêter, de réfléchir. Parce que si ça continue comme ça, un jour, nous aussi, on va cesser d'exister. En attendant que les hommes réfléchissent, les wagons chargés de minerais continuent de défiler. 
Mais moi, j'ai décidé de faire escale au village de Serra Pelada. Dans les années 80, des chercheurs d'or se sont rués ici, par dizaines de milliers, dans l'espoir de faire fortune. Certains sont repartis les bras chargés de pépites. D'autres se sont résignés à vivre là, ne trouvant au fond des trous que le reflet de leurs illusions perdues. Un jour, le gouvernement a décidé de tout réglementer. Et depuis quelques mois, des hommes casqués s'activent au nez et à la barbe des villageois. La rumeur dit qu'ils travaillent pour les exploitants de la mine de fer de Karajas. Fer, or, même combat. Il y aurait à Serra Pelada l'équivalent d'un milliard et demi de dollars en or pur, encore enfoui sous la terre. Malgré les interdictions, certains garimpero continuent à creuser chez eux, sous leur cuisine. C'est le cas de Chico, qui m'invite à le suivre au fond du trou, parce qu'on y est plus tranquille pour parler. mètres mètres de profondeur au bout d'un câble d'acier. Ici, on se balance au-dessus du vide, comme un verre au bout de son hameçon. La vie n'a pas de prix pour un peu d'or. C'est pas une histoire facile ici, mon gars. On a commencé avec le cœur et le courage, comme disent les paysans. Tu vois la couleur de cette terre Dans 5 mètres, on aura trouvé 100 tonnes d'or. C'est ma prévision. Elle est réelle et certaine. J'ai les plans, je sais ce que je fais. Le problème ici au Brésil, tu vois, c'est que les riches ne veulent pas voir les pauvres évoluer. L'entreprise qui vient s'installer ici, elle a arrosé pas mal de politiciens de la région pour être tranquille et faire passer les lois qui l'arrangent. Aujourd'hui, je peux encore parler, mais au moment où ça sera diffusé, je serai peut-être déjà mort. Tu comprends C'est mon rêve. C'est ma vie ici. C'est tout ce que j'ai à dire. À l'étage du dessus, dans la cuisine donc, j'ai eu envie de faire revenir les souvenirs de Chico sur la grande époque, quand la Serra Pelada grouillait de milliers de chercheurs d'or. En 80, quand je suis arrivé à Serra Pelada, au bout de 15 jours, j'avais trouvé 400 kilos d'or. À cette époque-là, j'avais 600 hommes qui travaillaient pour moi. J'amenais des avions pleins d'argent ici, vieux. Je venais avec des sacs, on les portait à l'épaule, on les vidait à même le sol, ça faisait un tas haut comme cette table, tu vois, et je divisais. Chaque part correspondait à la participation de chacun. On était une vraie fratrie. Aujourd'hui, les habitants de Serra Pelada sont moins respectés que les chiens. Du jour où le gouvernement a fermé la mine, Chico a perdu tout l'argent qu'il avait réinvesti dans ses trous, obligé même de vendre ses dents en or pour manger. Mais la roue finit toujours par tourner. Une sorcière lui a prédit que vers la cinquantaine, il deviendrait riche. Il a aujourd'hui 59 ans, mais ne perd pas l'espoir, toujours prêt à s'en remettre à sa bonne fortune. Une poussière d'or, une petite paillette que tu offres à la mine et tu trouveras une grosse pépite. C'est la légende du chercheur d'or, mais c'est la vérité. Ma vérité à moi, c'est que le voyage ne s'arrête jamais. J'ai abandonné Chico à son tunnel et au bout du mien, j'ai retrouvé le rail de la vie. Un train de passagers cette fois. La mine de fer l'a mis en place pour se donner bonne figure auprès de la population locale. Mais en Amazonie, quand on voyage, c'est souvent parce qu'on est contraint de suivre le mouvement pour se trouver enfin une place à soi. 
pouvoir nourrir sa famille ailleurs qu'en route et rêver enfin en paix. Un arrêt en plein nulle part pour grailler. C'est au moment où on échangea quelques billets contre une plâtrée que je me suis finalement décidé à rencontrer une autre espèce de pionnier. En suivant la course des vautours, j'ai atterri sur un ranch. J'avais envie de savoir comment on en était arrivé à laisser la porte grande ouverte sur cette terre qu'est l'Amazonie et qui autrefois était recouverte d'arbres. Car ici, on marque le cul des vaches et on déforeste pour montrer que tout cela est bien à soi. 25 000 hectares, 20 000 têtes de bétail, le patron d'un ranch est toujours celui qui regarde. Et en Amazonie, souvent un blanc. Sur la déforestation, il avait son explication. Si un jour il faut replanter les arbres qu'on a coupés, on sera obligé de relâcher des bœufs. Ça n'a pas de sens. Non, le vrai problème, c'est les santerres. Ils ne produisent rien, nous causent beaucoup de soucis et détruisent nos propriétés pour soi-disant survivre. Mais en réalité, ils se font de l'argent sur nos terres qu'ils revendent. L'Amazonie est un rapport de force permanent. Hommes et bœufs, patrons et ouvriers, propriétaires et sans terre, on se roue de coups, on se traîne dans la boue, dans le seul but de posséder. Et on pose des barrières, des clôtures pour délimiter son territoire. Premier arrivé, premier servi. D'où je viens, ce n'est guère mieux. D'autant qu'on mange des bœufs et qu'on utilise le fer. Le steak de nos assiettes, les barreaux de nos prisons, viennent parfois du cœur de l'Amazonie. Bien difficile donc d'être juge et parti. Il faudrait s'arrêter et réfléchir, mais les hommes font tourner le monde de plus en plus vite. Ce soir-là, j'ai décidé de poursuivre mon itinérance par la route, en quête d'hommes sans terre, pour avoir leur version. Et comme je n'avais pas de cheval, j'ai fait du stop. La nuit est tombée et on s'est perdu. Je me suis réveillé la tête dans un sac de manioc, convaincu d'être finalement tombé sur ceux que je cherchais, des hommes sans terre qui s'appropriaient un bout de ranch. C'était en fait des ancêtres d'esclaves qui, par le passé, s'étaient enfuis des plantations pour s'occuper d'une terre enfin à eux. C'était il y a longtemps, et le temps donne des droits sur la terre. Nous ne nous considérons pas comme des sans terre. On ne cherche pas à s'approprier un terrain. On veut juste qu'on ne nous prenne pas ce qu'on a déjà eu du mal à avoir. On veut nous mettre dehors à cause du projet de base spatiale de lancement de satellite. Le gouvernement dit que c'est le plus grand projet de développement du Brésil. Et nous, on serait le plus grand frein à ce projet. Mais pour moi, résister, c'est lutter pour la dignité de mon peuple. Ensemble, on ne sera jamais vaincu. C'est de ça qu'il faut que tu te souviennes. La côte pour fin de voyage. Sao Luis et son port. On y charge le minerai à destination du monde. Mon voyage avait commencé au pied d'un trou, les pieds dans la boue. Il se terminait les yeux dans l'eau, au bout d'un quai et dans une dernière danse. Le fer valsait par tonnes entières, sans que personne ne puisse arrêter la musique. J'ai eu envie d'aller profiter de la ville, de Sao Luis, de ces ruelles calmes. M'arrêter enfin, et puis réfléchir. <rire> 